السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنشوف ايه الجديد في التوبو سوليد زي ما احنا عارفين مفيش تطور في السايت من اول 2009 لحد 20 اخر حاجة كان نشيتها 23 ثابت وبعد كده في 2024 25 بدأ يطلع لنا التوبو سوليد فدلوقتي هنشوفه مع بعض كرييت فروم سكتش او امبورت امبورت يبقى عندك ملف موجود في الداتا وتديهاله او سكتش انا هفضل دلوقتي السكتش وابدا ارسم كانك بترسم فلور فهو بيديك بعض الامكانيات اللذيذه ان انت ترسم الشكل زي ما انت عايز اهوت وبعد كده ممكن نقول له اوكي ممكن نعلم على الشكل بعد كده ونقول له موديفاي سب اليمنت تعدل بقى زي ما انت عايز مثلا ممكن تضيف نقطه تمام ونقطه كمان هنا مثلا والنقطه دي تقدر تتحكم فيها مثلا 500 ودي بقى تشوف هي كام بالشكل دوت طيب فرض ان انا مثلا عندي مثلا فلور ورسمت الفلور هنا وقلت له اوكي طيب بيقول لي في تداخل طيب هعمل سيلكت هنا واقول له انا عايز هنا سكروت في الجزء دوت خلينا اشوف في الهار في ايه عشان تظهر معايا واقول له بالشكل ده طيب تعال نشوف في ده هيعملها ازاي بدا يعمل حسابه في ان الحته دي هتكون حته مستويه شديد ويبدا ان هو ما يدخلهاش فيها يستثنيها طيب لو عملت كده كوبي وقلت له كو انا عايز انسخ ديت جنبيها بالشكل دوت بيقول لي الاثنين ده متداخلين مع بعض عملت سلكت هنا خلينا بس ايه مؤقتا اخليها اور فريم عشان اقدر اعمل لها سلكت واقول له اكسلوتيف اهو وارجعها لكم تاني شيدد هتبقى بالشكل دوت دلوقتي لو عملت سلكت على التوبو سوليد هلاقي هنا هو بدا يحسب لي الالفيشن كل الداتا اللي انا ممكن احسبها ممكن مثلا اقول له الحفره دي ايه فهو يبدا يقول لي ان في عندي اتنين فلور كل فلور فيهم مضطر ان انا احفر قد ايه عشان اوصل للارتفاع بتاعه طيب خلينا نرسم وول هو مش هيتعامل مع الوول غير بطريقه معينه خلينا نقول له مثلا وول وارسم وول مثلا من هنا لهنا طيب لو انا جيت هنا وقلت له مثلا ان انا عايز اعمل الحفر بتاعه هو طبعا مش هيحس بيه لان هو مش فلور طب امال انا رسمته ليه طيب خلينا اعمل سيلكت كده واقول له ان انا عايز اضيف نقطه معينه من خلال حاط ممكن اضيف نقطه هنا او نقطه هنا او نقطه هنا طب لو ضفت نقطه هنا هو هيضيف على نفس الارتفاع لا انا عايز اجبره على ارتفاع معين يبقى هقول له اد بوينت الحيطه على ارتفاع مثلا 500 او ارتفاع الحيطه بص هيبدا يلتزم بارتفاع الحيطه زي ما انا عايز مثلا ممكن اخليها هنا بالشكل دوت لو انت عايز تخلي ارتفاع الحيطه 2 متر هتكتب 2 متر هتطلع معاك ال 2 متر اللي انت عايزها تمام فدي من ضمن الاجزاء الاضافات الجديده طيب لو انا عايز مثلا بعد ما عملت كده عايز احذف الفلور مثلا فاجي هنا اقول له مرو ريموف وابدا اقول له احذف لي الجزء فيبدا ان هو يحذفها لي فلما حذف لي قال لي خلي بالك ان كده في تقاطع بين الاثنين في دبل كيت طيب خلينا نيجي الاركتكتشر واقول له ان انا عايز اعمل اوبننج شفت ونشوف هيحس بيها ولا لا اعمل شفت هنا بالشكل دوت واقول له اوكي ففعلا حس بيها تمام يعني في الانتظار اللي فات ما كانش بيحس بيها دلوقتي بدا ان هو فعلا يحس بالاوبننج والشفت وده طبعا هيسهل علينا شغل كتير برضو كان من ضمن الحاجات اللي كان فيها مشاكل ان انا لو قلت له مثلا عايز احط شجره ما كانش بيحس بالارتفاع فتلاقي الشجره مش ماشيه مع الارتفاع مظبوط بالذات لو في مثلا 
فلورا حاجه زي كده لا هو دلوقتي بقى ماشي معاه مظبوط كويس جدا في الارتفاعات فبقى افضل بكتير من الاصدار اللي فات وبرده في امكانيه حلوه لو انت عندك زلال مفعل انت الزلال هنا وجيت هنا على الموديل سايت هتلاقي في اختيار اللي هو سموث شيدنج هو المفروض ان هو مش متعلم عليه لما متعلم بيقول لك خلي بالك ان هو هيبقى هيفع على الجهاز بس هيبقى الاداء احسن في موضوع الزرار وفي خاصيه جميله برضو تعال نشوفها مع بعض هو لو انا عندي ماس اقدر ان انا اقول له طب خد نفس القيمه بتاعه الماس ديت هي دي التدريس اللي عندك فدي برضو امكانيه خطيره جدا تمام يعني هنقول له مثلا احنا عايزين نرسم مثلا شكل اهو وتقدر تعدل في الشكل ده زي ما انت عايز زي ما احنا اتعلمنا في الكورسات بتاعه الماس يعني ممكن تعمل مثلا الجزء اللي فوق ده اهو سواء عملت سيلكت اللايت مثلا او او نقطه او اي عنصر انت عايز تعدل فيه تقدر تعدل فيه بسهوله ممكن من خلال تاب تقدر تتحكم مثلا اهو هقول له فينيش ماس وهنروح بقى للمسج اند سايت ونقول له ان احنا عايزين تو سوليد باي فيس ونبدا ندي له الفيس بتاعنا هو يبدا ان هو يعمل كرييت لتو سوليد فدي كانت من ضمن الحاجات اللي يعني الواحد كان بيحلم بيها فالحمد لله